Hi, good evening. How are you doing tonight? Good evening, teacher. Are you guys okay tonight? Well, thank you. I'm okay, teacher. All right, nice, nice. Okay, so let's start a class now. Oh, let's see. Oh, hi, Nelson. Welcome. Hello, Georgina. Great. Okay. A ver. ¿Quién recuerda que estábamos viendo? Who remembers what are we learning? What are we learning? I remember so about the last, last um, activity. Uh -huh, uh -huh. Uh, in a, in a summer vacation. Yes, uh-huh. In the summer vacation, yes. What did you do last summer? Okay, what did you do last summer? Did you have fun? Esas eran las dos preguntas que nos indican la estructura de cómo comenzar una conversación acerca de algo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Podemos preguntar, what did you do? Y lo que cambiamos sería la summer, ¿verdad? What did you do last month? What did you do yesterday? What did you do last night? ¿Ok? Entonces podemos ir cambiando time expressions. Las expresiones de tiempo. Y ya entonces formamos nuestra primera pregunta, ¿verdad? What did you do last night? Ok. A ver, yo les pregunto, what did you do in the morning? What did you do in the morning? Uh -huh. Past tense. I had breakfast. Yeah, in the morning, right? I, a ver, el que se bañó en la mañana, vamos a ver. Claro, todos me van a decir, I took a shower, teacher. I took a shower. Yes, I did. <laughs> Nadie va a decir que no se bañó, vea. <laughs> Sí, eso es secreto de estado cuando uno no se baña. <ríe> ok, then. Ajá. Vamos a ver entonces. What did you do in the morning? A ver, quiero escucharlos. I want to listen to you. Well, in my case, I clean my house and wash. Um, I watch my dog. <laughs> ah, okay, okay. Yes. Nice, nice. Okay, so you were busy today in the morning. Okay, guys. Now, let's listen to Blanca. What did you do in the morning, Blanca? Hello, teacher. I, I do. Uh, I did. Um, Past tense. I, uh -huh. I did work. Ah, ok. En ese caso, como es afirmativa, no vamos a usar ningún auxiliar. Ahí va a ser nada más el verbo en pasado. I worked. I worked. I worked. Very good. Very good, Georgina. Also, she says, I worked all morning. All right. All right. Ajá. Vamos a ver. Did you have breakfast today? Did you have breakfast today? Yes, I did. All right. Did you take a shower today? Yes, I take. I took. <laughs> Solo Hilda se bañó. Nadie más se bañó. <laughs> hey, come on. Did you take a shower? <laughs> All night, teacher. <laughs> oh, all right. Every night. I took a cold shower. <laughs> a cold shower. Oh, yes. It was really cold today, right? It was really cold in the morning to, today. Yes. In the morning, I went to the supermarket. Nice, Hilda. What did you buy? Some fruit. Some fruit. Okay. Yes. Nice. Nice. 
All right, people, we can tell the story as the way you wish, okay? But remember, affirmative sentences doesn't take the auxiliary. Negative sentences take the did not auxiliary form, okay? Did not, and then the verb in present, remember. And then we have questions, different kind of questions. We have two kind of questions, WH words and formation questions, or the direct questions. And they requires the answers, yes, I did, or no, I didn't. Remember? Okay, that's the past tense in general, the simple past tense. Tonight, we want to start Unit five, section five. And section five is about the past of the to be verb, okay? The past of the to be verb. We said that the to be is an independent verb and it acts as it wants, okay? It acts as it wants. Él se comporta como quiere, él Verbo to be es totalmente independiente. Entonces, también en el tiempo pasado funciona eh, independientemente, ¿verdad? Él mismo, él solito lo dice todo, ¿ok? El verbo ser o estar, él solito dice todo. No necesita un auxiliar. Él es el auxiliar de él solito, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver que la pregunta del día de, de, perdón, de la sección de la sección 5 es where were you born? Ok, where were you born? Entonces. One second. Esa es una pregunta ya establecida para preguntar dónde naciste. Uh -huh. Where were you born? También tenemos la pregunta para when. When were you born? ¿Ok? ¿Cuándo naciste? Y entonces en when estamos preguntando fecha. Y en where estamos preguntando place. ¿Ok? The place. En la misma forma que en el presente del verbo be. Vamos a abrir un poquito este slide para que lo visualicemos un poquito cómo se comporta el be. Híjole, no me muestra las. Yo sí las puedo visualizar, pero a la hora de compartirla no me la está presentando. Vamos a ver, mostrar imagen. No, nope, solo me da cambiar imagen. Ok, vamos a hacer una cosa. También la computadora se comporta como quiere, ¿verdad? Vamos a ver. No, lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir y just one second. Entonces, tenemos affirmative y tenemos negative, ¿ok? Vale, déjenme entrar por acá. Esperemos que hoy sí va a pasar. No. A ver, conjuguemos el verbo be. En tiempo presente. A ver. I. I am. Am. Correct. Mm -hmm. I, am. I am. You. Are. are. You are. Mm -hmm. He. He is. is. He is. He is. Mm -hmm. he is. He is. Permítanme que esto se me ha quedado un poco loco. Ya vamos, ya vamos. She. She is. 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 Uh -huh. 
We. They. We. No, it. It. Uh, it. Mm -hmm. It is. It is. Yes. We. Are. Yeah. Are. We are. Mm -hmm. Ustedes, they. que sería you en plural. Uh -huh. Are. Are. Mm -hmm. And they. Yeah. Are. Exactly. They are. Very good. So we have the plural forms, we have the singular forms, and we have the third person and singular. Okay. Allow me one second and I will reopen this file. For some reason, it's not giving me the images. Y las acabo de estar trabajando, fíjense, terminando una slide que quería ponerles. Y yo creo que al meter esa slide fue que me arruinó toda la configuración de ese volado. Vamos a ver. Uf. Compatibilidad. Bueno. Vale, le dimos no guardar para ver si así agarra. Entonces tenemos que I am, cuando lo pasamos al pasado, acordémonos que el verbo be en su forma natural es be, ¿verdad? Ese es el nombre del eh, el verbo y es un infinitivo, ¿ok? Be. Por eso escuchamos que decimos to be, ¿ok? To be. Pero las formas al conjugarlo, ¿verdad? Es cuando son am is are. Am is are. Entonces lo mismo en pasado, ¿ok? Lo mismo en pasado. Vamos a ver. En pasado las tres formas del simple past, de be, es... Was and where. Yo creo que tendré que usar el pizarrón porque esto no quiere abrir las imágenes. Ok, vamos a usar pizarra. Bueno, vamos a comenzar acá. Entonces, tenemos que el verbo es I... Sigue, sigue molestando esto. I am. Okay. El pasado de I am sería I was. was. Uh -huh. You are. El pasado sería you were. Where. Where. Okay. Uh -huh. Exactly. Eh, tenemos el pasado de he is. <coughs> es he is. He was. Was, ok. She is, el pasado es. She, she was. was. She was. Uh -huh. El pasado de it is, es. It was. Uh -huh. Luego tenemos el pasado de you were. Perdón, de you are, es you were. You are, you were. Yes, you are, you were. Este es en singular el de arriba y este es en plural, ustedes, ¿verdad? Ustedes, lo que conocemos como vosotros, ¿verdad? Ustedes, you are, you were. Luego, nosotros sería we are, we were. They are, el pasado es, they were. Where. Okay. Mm -hmm. Tenemos por ahí. Luego. Luego, it. A ver si hoy abrió, creo yo. Y luego tenemos they were. Ahí está. Esta es la forma de decir lo que éramos o lo que estábamos, ¿ok? Lo que éramos 
o lo que estábamos, ¿sí? Entonces, yo era o yo estaba, ¿ok? Tú eras o tú estabas, ¿ok? Él era o él estaba. Así se traduciría esta forma del verbo be, que sería el past simple, ¿ok? This is a, the simple past tense of be. The simple past tense of be. Ok. Vamos a ir entonces en nuestro manual. Tenemos algunos ejemplos de cómo utilizamos el pasado y cómo hacemos los statements. Tanto afirmativos como negativos. Aquí lo tenemos como affirmative, ¿ok? Si yo lo quiero pasar al negativo o si quiero hacer una oración negativa, voy a poner la partícula not. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, you were not, we were not, they were not, ¿ok? Y hay frases ya establecidas. Por ejemplo, para nosotros, eh, nosotros no decimos cuando eras nacido, ¿verdad? O cuando estabas nacido. No, no decimos así. Entonces es una expresión ya establecida. Esa es la manera de preguntar cuándo naciste y en dónde naciste. ¿Ok? Where were you born and when were you born? ¿Ok? Déjenme ver si hoy sí abrió. Ay, sí, creo que sí. Teacher. Dígame. En it es ello. Sí, ello o eso. Ok. Una Thank cosa, you. ¿verdad? Uh -huh. Vaya, ahora sí ya sacó las imágenes, ya no es problema. Miren, acá está. Entonces, aquí tenemos the conjugation, ¿ok? For the singular and for the plural. We have are, 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 um, are, is. Y acá los tenemos ya en el tiempo pasado, ¿verdad? Y de la misma manera. Para el singular tenemos was, where, and was, ¿verdad? Para el plural tendríamos todos where, ¿ok? Para el plural, miren, we were, you were, they were. We were, they were, you were, they were. Para el singular son I was, you were, He was, she was, it was. ¿Ok? Ahí tenemos la conjugación. ¿Ok? Entonces, un pequeño ejemplo sería de esta manera. Cuando vamos a hablar eh, de una manera afirmativa o a cómo hacer una oración, ya sabemos que el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento es lo que... Uh, Armamos cuando vamos a hacer una oración de cualquier tipo, ya sea afirmativa o negativa, sujeto, verbo y complemento. Y no vamos a, y no vamos a este, inventar en que primero voy a decir el verbo y después voy a decir el, el sujeto. No, no, no. A ver. Entonces, you were hungry. Y uso una time expression. An hour ago. You were hungry an hour ago. Vuelvo y repito. No vamos a traducir literalmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque you were sería tú estabas hambriento. Pero nosotros no decimos así, ¿verdad? Coloquialmente no decimos así. O, lo, o el orden de nuestra expresión para decir era tener hambre. ¿Verdad? Yo tengo hambre, tú tienes hambre, él tiene hambre. Entonces, este you were hungry se traduciría de esa manera. Eh, usted tenía hambre una hora, hace una hora, ¿ok? Entonces, cuando, si lo hacemos literalmente, esto va a decir totalmente diferente y no nos va a dar el sentido, ¿verdad? Usted estaba hambriento Teacher. una hora, hace una hora, ¿perdón? Teacher, I have a question. Tell me. Después de hungry, ¿es an o es a? 
Ah, very interesting question. Yes. Aquí es an, porque la pronunciación no requiere la H. ¿Verdad? Si aquí esta fuera pronunciada como Howard, ahí sí, sería A. Ok. Ok. Pero la pronunciación es como una vocal A, uh, hour. Ok. Entonces sería an hour, an hour ago. Aunque vaya la H escrita. ¿Verdad? Eso da lo mismo también como, le voy a decir así como, porque acá así sería a university y no an university. ¿Verdad? Dice a university. ¿Mm? Porque es como que yo estuviera poniendo esta o esta o así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es como que tuviera una J, U, University, pero por eso decimos A, porque es, tiene un sonido de consonante, ¿verdad? Ok. A Union, por ejemplo, también. A, ver. a Union. Una unión, a Union. No decimos un union, right? Eso es lo mismo acá. Okay, thanks. Good. Entonces tenemos, you were hungry an hour ago. You were hungry an hour ago. Podríamos decir, a ver. Mm -hmm. I was, mm, podríamos poner, I was your friend, ok, I was your friend, yo era tu amigo y ahora ya no, right, so I was your friend, y aquí podríamos usar otras eh, formas, por ejemplo, ajá, dígame Blanca, este hungry, entonces hambre. Sí, eh, vaya, ese es un adjetivo que es hambriento. Por eso no lo vamos a traducir literalmente. Aquí es, were hungry, está, tenía hambre, ¿ok? Aunque aquí no dice uh -huh. el verbo have, ¿verdad? Lo vamos a traducir como tenía hambre. Tenía ¿Ok? Hambre. Uh -huh. Pero... No lo podemos traducir, estaba hambriento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si así es la connotación que le queremos dar, ¿verdad? Que se estaba muriendo de hambre. Entonces, ajá, puede ser, uh, you were, así como, you were starving, starving. Ok, starving es que de plano ya se le pega el estómago a la espalda. ¿eh? O sea, you were starving an hour ago. Uh -huh. Teacher, yo tengo una pregunta también. Este, Tell me. ¿Qué es sobre las traducciones? En, en, la, en una aplicación que se llama Duolingo, uh -huh. yo entro a, a practicar uh -huh. y hay veces que me pone, a, me pone la oración en inglés y que la traduzca. Uh -huh. Entonces, hay veces que dice, por ejemplo, I have a, a, I have a homework, homework uh, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en la traducción a veces... Eh, yo pongo, yo tengo una tarea Ajá. y me lo pone correcto, pero Ajá. hay veces que, que me lo pone incorrecto porque dice que tiene que ser, tengo una tarea sin poner el yo, porque ah, a veces sí va y a veces no va el, ese es el sujeto. Es muy interesante y habría que verlo, habría que ver en qué contexto está, ok, habría que ver en qué contexto está, pero eh, independientemente... En los dos, en los dos es correcto. Si usted pone el sujeto, es correcto. Y si no pone el sujeto, también es correcto en español, en español. Ahora, en inglés, pues definitivamente va el sujeto. Ahí sí no lo podemos obviar, el sujeto. Entonces, para mí que tal vez lo que le está eh, remarcando es español. 
para no hacerlo redundante o para hacerlo más coloquial, ¿verdad? Para no hacerlo robótico. Uh -huh. okay. yeah. Me imagino que esa sería. Habría que verlo el contexto en que se lo están pidiendo. Uh -huh. Ok. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Bueno, entonces aquí podemos nosotros decir lo que éramos, estábamos. Por ejemplo, si yo tengo un resfriado, así como aprendimos hace unos días, ¿verdad? I have, uh, perdón, uh, no, resfriado no, perdón. Tengo frío. I am cold. Sería en presente, ¿verdad? I am cold. Tengo frío. No estoy diciendo yo soy helado, ¿verdad? Sé que yo tengo frío. ¿Sí? Entonces, si ayer, ah, vaya, hoy en la mañana, que estaba bien helado, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, I was cold in the morning. ¿Ok? I was cold in the morning. Yo tenía frío en la mañana. Tenía frío en la mañana. Tuve frío en la mañana. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a ir haciendo el era o estaba. Okay. Era o estaba. Y hay unas frases ya establecidas que aunque diga was, aunque diga where, eh, ya es una traducción que nosotros tenemos en español, ¿verdad? Ya es ya hecha. Por ejemplo, tener hambre, tener frío. ¿ya? Y la edad, la edad también. Por ejemplo, I was, eh, digamos, 40. Uy, 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 se me... uy ¿qué pasó acá? I'm sorry. Okay. I'm sorry. I was. Hey. What's going on here? Okay. I'm sorry. Let's see. I. Otra vez. Ok, lo voy a dejar así para no complicar. I was 15. Ay, ¿qué pasa? Hay una tecla que está presionada seguramente. Vamos a ver. No. No. Ok. I was 15 <ríe> Padre celestial. Todo se pone en mi contra. Ya se fijaron. Qué barbaridad. Tengo una tecla trabada, pero no sé en dónde y la estoy tratando de... de... La tecla mayúscula será la que está trabada. Sí, pero fíjate, fíjese que si está trabada, debiera estar encendida, ¿ok? La destrabo, la vale, vamos a hacer varias veces tal vez aquí. Esto. Ah, pues esa es la tecla shift, la que tiene eh, una flechita hacia arriba. Igual, igual, ya le di y no me la saca. Vaya, vamos a ver. La cosa es que hay dos teclados unidos, vamos a ver aquí. A ver si este... No, ahí estamos bien. Vale, hoy sí tiene que dar. Vamos a ver. Bueno, una estaba trabada de todas las que toqué. <ríe> Thank you. I was 15 in 2000. Ok. Yo... Tenía 15 años en el 2000, ¿verdad? I was 15 in 2000. ¿Ok? Entonces, este was no es era. No se traduce como era, pero se dice en inglés was. ¿Ok? Yo tenía 15 años en el año 2000. ¿Ok? Bye. Ahora vamos a ver así. I was a, a student, okay, I was a student in San Francisco, okay, I was a student in San Francisco. Y así podemos ir diciendo lo que éramos o lo que estábamos o en las expresiones ya establecidas teníamos, ¿verdad? Y eso es lo que significa. You were hungry an hour ago. I was your friend. You were starving an hour ago. I was cold in the morning. I was 15 in 2000. I was a student in San Francisco. ¿Ok? Bye. Vamos a ver, por ejemplo. Eh, 
I was a security guard. I was a security guard in the hotel. Okay. Y así podemos ir diciendo todo lo que éramos, todo lo que estábamos. Okay. Bye. Y tenemos siempre subject plus was or were, depending on the subject plus the complement. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos otro set de ejemplos. Ok, vamos a ver. I was born in South Korea. I was born in South Korea. Uh -huh. Este born que ven acá. Ok. Perdonen, ya ven que no soy yo. Miren, algo pasa, pero no soy yo. Entonces, I was born in South, uh, South Korea. Lo traduciríamos como nací en Corea del Sur. Nací en Corea del Sur. ¿Ok? Si lo traducimos literalmente, no va a tener sentido. Porque sería, yo era nacida. O yo era nacido. No, no existe en español esa frase, ¿verdad? Entonces, esa frase, I was born, es la que vamos a utilizar para decir yo nací. ¿Ok? I was born. I was born. Entonces, les preguntaría yo, ay, pero no me deja escribir esto. Ok. No más me suelte esto. La vez pasada me dijeron ustedes mismos, ¿verdad? Que si quito la cámara, tal vez suelta todo. No, me quedo sin responder. Ok. Bien. Vamos a ir al manual. Ok. And in the manual, we have some examples to. So on page Thirty-one. Thirty-one. Yes, please. On page thirty-one, 31. we have a conversation between Chuck and Melissa. Okay, between Chuck and Melissa. Ah, ya sé por qué esto se queda así. No, no sé ya. Vamos a ver. Sorry, guys. Por acá tenemos la conversación. Y acá vamos a ver que tenemos preguntas. Fijémonos más o menos cómo va la pregunta. El lunes vamos a ver cómo se hacen las preguntas. Pero veamos cómo se hacen las oraciones afirmativas. Okay? Por ejemplo, Melissa dice, I was born in Korea. Veamos la negativa. You weren't. Weren't. Is we're not okay. Y vamos a leerlo. Allow me to read it. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the, U the U.S. No, I came here in 1999. Um, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Bien, we want to listen to Josia and Hilda, please. Josia is Chuck and Hilda is Melissa. Okay, teacher. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, 
Yes. You weren't born in the USA? No. I came here in 1999. Mm. You were pretty young. Yes. I was only 17. Did you go to college right away? No. My English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thank you. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. All right, thank you very much. You did a good job. Isaura and Suleyma, please role play the conversation. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I can hear in 1999. 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, now guys, I will ask you a question, okay? I will ask you a question. When were you born? When were you born? And the other question, where were you born? When were you born and where were you born? Okay, write it down, write it down and you are gonna say, I was born in, okay? You say the date. A ver, cuando decimos la fecha en que nacimos, nosotros normalmente decimos eh, la fecha completa. Los salvadoreños no andamos solo en el año, ¿verdad? Decimos la fecha completa. ¿Te han fijado? A ver, mira, ¿y cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuándo naciste? A ver, ¿cómo decimos? Así en español, ¿cómo lo decimos? A ver. Cuatro de enero del 90 Va, exactamente, ¿verdad? Entonces decimos completo. Bien, me voy a ir aquí por el chat, ¿ok? Y como ya sabemos decir las fechas en English, ¿verdad? Acordémonos, lo vamos a decir completita formalmente la fecha, ¿ok? Entonces la respuesta sería, I was born in, I'm sorry. Ah, este es el otro detalle. Si yo digo in es el mes, ¿ok? O es el año. Pero si yo voy a decir la fecha completa, como estamos acostumbrados los salvadoreños, diríamos I was born on, ¿ok? On, porque voy a decir una fecha completa, ¿sí? I was born on eh, January the 4th, right? January, el 4 de enero dijo, ¿verdad? Josía. Yes, yes. Okay. January the 4th of, y decimos 1990. Okay. Bye. Aquí voy a poner estas que no se escriben. Okay. Vamos a ver. A ver si me agarra así no voy a fregarla yo. No, no me deja. Okay. Así. On January the 4th of 1990. Ok. Completo. Ay, Oscar le sacó del Zoom también. Ok, but here you are. Back. All right. Entonces, vamos a ver. I was born January the 4th of 1990. Si solo digo el año, I was born in 
Uh, vamos a poner 1990 para que veamos la diferencia. Ok, vamos a ver. I was born on correct. Very good. 1985. So everybody, please. Eso es la fecha. Yeah. Ahora el lugar, the place. Where were you born? Where were you born? Thank you, Blanca. Mm -hmm. I was born on March 25th of 2000. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. In a hospital. <laughs> in a hospital. Well, that's what I think it says. I was born in Sacate, Coluca. Very good. I was born in a popa. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. I was born in San Salvador. Okay. I was born in, a, let's say, Nicaragua. Okay. Entonces, decimos una ciudad, decimos in. Decimos una, un país, decimos in. Ok. I was born, ok, in a hospital of Chalatenango. Ok, ok. Una chalateca. Yeah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora unamos las dos. Ahora unamos las dos haciendo una sola Oración, I was born in, okay, I was, uh, on, on, Very good. Mm -hmm. That's correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Eh, Alexandra sería 21st. Al, al 21 le ponemos ST. First. A ver, ¿alguien me iba a hacer pregunta? Pass attendance. Oh, yes, thank you. I need to call the attendance, please, everybody. Remember the requirements. You have to turn your camera on. I want to see you guys. Please try. Remember to say present when I call your names. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present teacher. Ana Yamilet Hernández Martínez. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. I am here, teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Okay. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. I'm here, teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Efraín Emilio Acevedo. Thank you. Eh, Georgina Concepción Menéndez Echeverría. Hilda, Beatriz, oh, thank you, Alexis. Present teacher. Okay, Present. thank you. Thank you, Georgina. Hilda, Beatriz. Present uh, teacher. All right. Isaura, Evelia. Present teacher. Okay, Josia, Alexiomar. Present teacher. 
Juan Marcelo Flores. Eh, Manuel Aristides Cardona Navarro. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. All right. Nelson Adán Cerón Medina. Okay. Norma Elizabeth Callejas López. Thank you, Nelson. Hi, Norma. Okay. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present teacher. Okay. Oscar Alexander Santana Reyes. Present teacher. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Verónica Stephanie Castro Rivera. Present teacher. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Jamilet Geraldina Martínez de García. No está Jamilet. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present teacher. Okay, thank you very much, Suleima. Ok, Dan. Vamos entonces. The next part. Ok, vamos a ver entonces aquí en nuestro manual algunos ejemplos. Some examples of sentences or statements with the past of be. Ok. Here we've got them. Okay, these are the statements. Look, I was born in Korea. You were pretty young. She was 17. We were born in the same year. They were in Korea in 1998. Y las negativas, ¿verdad? I wasn't born in the US. You weren't very old. She wasn't in college. We weren't born in the same country. They weren't in the US in 1998. Entonces vemos la contracción was not equals wasn't, okay? Were not equals weren't. A ver, pronunciamos weren't. 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 Wasn't. 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 Okay. Vamos a ver. Vamos a decir la afirmativa y la vamos a pasar a negativa. Digamos, I was born in Korea, I wasn't born in Korea, ¿ok? Vamos a escribir I estas, was... todas estas, perdón, las vamos a escribir en el chat, todas estas que están positivas en negativo. Vamos. I wasn't born in Korea. Mm -hmm. La siguiente. You weren't pretty young. Yes. Escribamos las ahí en el chat. Mm -hmm. A ver, seguimos with she.
Uh -huh. Claro, podemos usarlo completo o contractado. Para sonar más fluidos, hay que usar la mayor eh, veces, la, la mayoría de veces, contracciones, ¿verdad? O shorts. Para que nos oigamos más fluidos. ¿Eh? Yo no lo pongo contractado porque en mi computadora no encuentro la... Ah, el apostrofe. Ajá, okay. sí. Ok, no problem. Mm -hmm. Okay, we weren't born the same year. And the last one, they weren't. in Korea in 1998, okay? Very good. Very good, Alexandra. I was born in the US. Estamos escribiendo solo negativas. Todas estas que están en la columna, en la primera columna, las vamos a hacer negativas. Es she was not. En she. Miren la forma que usamos del be, was. Entonces sería, she wasn't. She wasn't. Para he, también es was. Entonces, he was not, he wasn't. Ok, entonces ya hicimos dos preguntas, ¿verdad? Ya hicimos dos preguntas, una con WH, uh, dos con WH, y ahora veamos aquí abajo en esta misma página, on page 32, tenemos algunos questions with the past of B, and they are very important when we talk about ages, we talk about the places where the people were born and the dates where people when people were born too okay so we have questions with the past of b veamos tenemos las preguntas directas es el auxiliar va primero o sea en este caso el verbo be no es un auxiliar sino que es el verbo principal podríamos decir sin embargo el verbo principal acá es born, ¿verdad? Miren, born, born. Esto, si ustedes lo miran ya gramaticalmente, quizás gramaticalmente esto sería una voz pasiva y eso ya es un tema aparte. Entonces, aprendámoslo como una expresión, como les decía al principio, ¿verdad? No como una expresión gramatical, sino que como una expresión eh, eh, hablada, ¿verdad? Hablada, así se dice, ¿ok? Entonces, vamos a ver, pasamos el verb to be at the beginning of the, the question and we say, where you, where you, where you, ¿ok? Aquí, was your, was your, aquí sería, where your, where your. Igual, linking the sounds, ¿ok? Solo que con el where, right? Where are you born in the U.S.? Where are you born in the U.S.? Where, where are you born in the U.S.? 
Yes, I was. No, I wasn't. Okay. Porque where en la pregunta y was en la respuesta. Where porque es you el sujeto, okay. Y obviamente cuando contesto soy yo, ¿verdad? I. Y la forma del pasado del be es was para I. Okay. Were you born in the U.S.? No, I wasn't. Yes, I was. Was your brother born in 1994? Yes, he was. No, he wasn't. All right. Were your parents born in Inchon or Inchon? Yes, they were. No, they weren't. Okay. Vamos a ver. Entonces, preguntemos con lugares de nosotros. Okay. Were you born in San Miguel? Were you born in San Miguel? Where were you born in San Miguel? Aquí es yes, no where. Was. Aquí no, no vamos a hacer dos where. Es solo un where, miren. Were you where born in the U.S.? Were you born in San Miguel? Yes, San Miguel. I was. Or no, I wasn't. Uh -huh. For example, my answer will be no, I wasn't. Okay, no, I wasn't. Mm -hmm. A ver, was your brother born in 1984? No, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't. Okay. Were your parents born in Aguachapan? No, they no, weren't. They weren't. No, they no, weren't. No, they weren't. All right. Very good. Mm -hmm. Were you born in 1979? No, I wasn't. No, no I, I wasn't. wasn't. All right, very good. Uh -huh. Were you born in December? No, I wasn't. No, I wasn't. Okay, very good. Entonces, veamos ya en estas de WH. Okay, in the WH, en la primera, no hay que confundirnos, ¿verdad? Hay dos where. Uno es uh -huh. el lugar, where, donde. Y este, where, que va unido con born, ¿verdad? A dónde naciste. Yeah, así se traduce. Where were you born? Where, where de eras o estabas, ¿verdad? Where, 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 where. Where, 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 where. <laughs> Ahora sonamos the como... The sound is the same, teacher. Uh, excuse teacher, me? The, the, the sound is the same. Actually, yes. Yeah. Yes, it sounds very similar. Yeah. Where, 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 where. <laughs> yeah. So, teacher, uh -huh. and in the way that we can find the differences with the context. Of course, only in the context. Yes. Only in the context. But usually this is an expression. That's what I'm insisting and that you have to learn the complete expression, okay? Don't learn these by words, okay? Learn these as an expression. The complete question is the expression. Where were you born? Where were you born significa donde naciste, okay? Where were you born? Así entera aprendámosla y no nos preocupemos de palabra por palabra, okay? Where were you born? I was born. Esta sería la respuesta siempre, toda la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida nos están preguntando lo mismo. Okay. Where were you born? I was born in. I was born on. Okay. Vamos a ver la siguiente. <clears throat> When was he born? Ah, entonces cuando ya hablamos de él, de ella o de mi perrito, ¿verdad? Entonces vamos a decir when was, when was. When, when. Es siempre la misma expresión, ¿verdad? Donde nació, ¿ok? Donde, eh, perdón, cuando en este caso porque es when, ¿verdad? Cuando nació. Si fuera where was he born, ¿ok? Sería donde nació, ¿ok? Are we okay so far? Yes, teacher. It's okay. okay. Very good. What, of course, a good teacher. Okay. What city were they born in? What city were they born in? 
Mm, entonces, ya esta es mucho más específica, ¿verdad? Ya nos están diciendo, what city? What city? Uh, city. ¿Cuál ciudad? Ahora, si me preguntan, what country? Ah, el país, ¿verdad? What country? What street? ¿Qué calle? ¿Verdad? A ver, ¿qué otro lugar podemos decir? Uh -huh. Santa Ana. Ah, ok. City, ajá. Uh -huh. City, what city? Uh -huh. Very good. What place? Ajá. Uh -huh. Ok. The place. Yeah, if we refer to the place, not exactly the city, then we say where, ok. Si no estamos diciendo exactamente que me digan solo la ciudad, no. Yo voy a decir where, ok. Pero aquí quiero saber ex específicamente la ciudad, ok. What city were you born in, ok. Y normalmente esta es una de... Seguimiento. Esta es una pregunta de seguimiento, como decíamos ayer, following questions. Yo pregunto primero, where were you born? I was born in Korea. What city were you born in? Okay. What city were you born in? Entonces ahí digo la ciudad del país que acabo de decir. For example, if I say, where were you born? I was born in El Salvador. What city were you born in? I was born in San Salvador, right? I was born in San Miguel. I was born in Apopa. I was born in Usulután. Okay, so that's the way. Esta son, esta es como de seguimiento de esta. Okay. Are we okay now? Yes. Vamos a hacer ejercicios el día lunes, ¿verdad? Para que podamos seguir okay. en esto. Y así que este fin de semana ustedes practiquen, ¿verdad? A todos pregúntenle, where were you born? When were you born? Ok, aprendamos así la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, ok? Please do. Andemos viendo las fechas de nacimiento de nuestros artistas favoritos también, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Es there any question? At the moment. Nothing for the moment. No, 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 nothing no for the moment. Teacher, mm -hmm. tell me. Yeah, in my case, I was looking at the questions when we use word and was. So my question is when we use the verbs in simple present or in continue, uh, present continue, uh, we use just only in present. We don't have to use like in past or in future. No, no actually, no, actually what we were saying is that the verb be is completely independent, okay? You use the verb be as the verb, as the main verb, right? Cero estar, or you use this an auxiliary verb, all right? And we were saying, for example, when were you born? Born is the past participle. I didn't want to mention it before because uh, people get confused, all right? So in that case, we could say, Let's learn the expression, okay? Let's learn the expression. Aprendamos la expresión y ver. Mm, the, you can use a, the past simple of verb be with any other a, compound verb tense. For example, with the past continuous, with the passive voices I was saying, right? So. I don't know if that answered my your question. Uh, so it doesn't matter if I use the verb be with the past tense. A, with the past tense of? All, all together or I Oh, just, no, no. Because you're I, not going to use the simple past tense. You are going to use the past participle with this verb, all right? You're using the past participle. For example, I was born. Born is past participle, right? So you were making a passive voice in that case. Okay. All right. Mm -hmm. It's not yes. a simple past. It's the past participle. Okay. Thank there you. you. There you go. Mm -hmm. Okay. Eh, la pregunta para los que no alcanzaron a agarrar todo el concepto es que el verbo que está ahí, born, está en su forma de pasado participio. 
y unido con el verbo to be hacen una forma de la voz pasiva. Pero ese es un tema extenso que decimos, entonces hay que aprender la expresión completa. Were born, was born. Okay? ¿Qué significa? En concreto, en nuestro idioma español, nací, naciste, nació. ¿Ok? No vamos a usar otro, otra forma de verbo con, con el verbo to be, sino que el pasado participio, pero eso es un tema aparte. ¿Ok? Ok. Bien. Yeah. Vamos a ver. Um, Sí, pasé lista. Ok, then, guys, it's nine and eight. So, I think we finished in, for tonight and see you Monday. We are finishing the course on Tuesday the 20th. So, please, everybody, get ready to that, to do that. Ok, see you Monday. Bye-bye. Have a great you, good weekend. Bye-bye. 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 Good night, Emilio. Hey, beautiful baby. Ah, ya no le pudimos decir a Cristina. Oh, yeah. Beautiful baby. Hi. Thank you. Hello, handsome. Hey, hey. Bye, Yo bye. Yo buscando dormir. <laughs> oh, okay. Bye, bye. Okay. Very beautiful baby. Bye. Thank you.